ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్కి డైట్ ప్లాన్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ ఇంట్లో ఉంటుంది కొంత డైట్ ప్లాన్ తోటి డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే నొప్పులు కొంతవరకు తగ్గుతాయి తర్వాత ఏంటంటే అడ్వాన్స్ అవ్వకుండా కూడా మన డైట్ ప్లాన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట అందుకని ఆ డైట్ ప్లాన్లో డీటెయిల్స్తో పాటుగా సొంటితోటి కారపొడి తయారు చేసుకుని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం సో డైట్ ప్లాన్ విషయానికి వస్తే ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వలన ముఖ్యంగా స్మాల్ జాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అంటే ముఖ్యంగా స్మాల్ జాయింట్స్ అంటే ఇవి చేతులు అరికాళ్ళు వీటికి సంబంధించిన జాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా వాటి గురించి ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి పెయిన్స్ ఆ పెయిన్స్ తగ్గడం కోసం మనం డైట్ ప్లాన్ కానీ లేకపోతే ఈ రెసిపీ కానీ దాని గురించి తయారు చేస్తాం అనమాట సో ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కాంప్లికేషన్స్కి వస్తే ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్గా చెప్తున్నారు వైద్యులు దాంతోపాటు ఇంకొక కాంప్లికేషన్ ఏంటంటే అది ఎప్పుడైనా సరే ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు సో రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ క్రానిక్ పేషెంట్ని ఈ లేటెస్ట్గా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద కన్వర్ట్ అయిందేమో అని చెప్పేసి వెంటనే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తున్నారు సో అంతవరకు వెళ్ళకుండా కూడా కొంత మంచి డైట్ ప్లాన్ మంత మంచి ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ అన్న బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ చాలా ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువగా వస్తాయి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినప్పుడు చాలా సఫర్ అవుతుంటారు ఎందుకంటే శరీరం మొత్తం బరువు మోకాళ్ళ మీద పడుతుంది కాబట్టి కానీ మోకాళ్ళ వరకే ఎఫెక్ట్ కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదనిపిస్తుంది మెడికల్గా ఆలోచిస్తే ఎందుకంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ రిస్క్ అనమాట చాలా సఫర్ అవుతుంటారు ప్రతి జాయింట్ కూడా తేలు కుట్టినంతగా నొప్పు ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటంటే అది ఎప్పుడైనా సరే ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద మారింది అంటే విదిన్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అది క్యాన్సర్ కింద కూడా మారడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఈ డైట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆయుర్వేద ప్రకారంగా ఆమె వాతం అంటాం అంటే ఆము ఆము అంటే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పాటికల్స్ మన బాడీలో నిల్వ ఉండిపోయి దానివలన వచ్చేటువంటి వాతం కూడా కలవడం వలన వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం అనమాట సో అందుచేత మెయిన్గా ఆమెను తగ్గించుకోవడానికి చూసుకోవాలి వాతం తగ్గేలాగా కూడా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఆమె వాతంలో మెయిన్గా ఏంటంటే ఆమె అంటే మన శరీరంలో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం అరిగిపోగా కొంత మిగిలిపోయి దానివలన సెడిమెంటెడ్ టాక్సిన్స్ అనమాట అవి కొన్నాళ్ళకి నిలవుండి నిలవుండి వాటిలో నుంచి ఈ రిమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ తయారయ్యి అవి ముఖ్యంగా ఈ స్మాల్ జాయింట్స్ అంటే మణికట్టు ఈ స్మాల్ జాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వలన చాలా సఫర్ అవుతుంటారు అనమాట ఇక్కడ ఉండేటువంటి టిష్యూ సాఫ్ట్గా మామూలుగా ఇలా మెత్తగా ఇలా ఉండాలి కదా అదంతా గ గట్టిగా లాగి పెట్టేసినట్టుగా టైట్గా అయిపోతుంది సో ముఖ్యంగా శీతాకాలం ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్కి నరకం అని చెప్పాలి సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ డైట్ ప్లాన్ ఒకసారి తెలుసుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మీ ఇంట్లోనే కొంతవరకు మీరు కేర్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ అవసరం అయినప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి డెఫినెట్గా మీరు పూర్తిగా తగ్గించుకుని శాశ్వతంగా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏమాత్రం మీరు అశ్రద్ధ చేయొద్దు అలాగే దిగులు పడద్దు అంటే నిర్లిప్తంగా ఇంకేం తగ్గదులే ఈ వ్యాధి ఇంతే అని అనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే మంచి మంచి మెథడ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయుర్వేద మె ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్లో కానీ అవన్నీ తెలుసుకుని మీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవాలని చెప్పేసి స్పెషల్గా ఈ వీడియో తయారు చేస్తున్నాను అనమాట సో డైట్ ప్లాన్ విషయానికి వస్తే ఈ ఆమె వల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆమెకి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే ప్రొద్దున్నే లేచిన వెంటనే చల్లటి నీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాగొద్దు గోరువెచ్చటి నీళ్లు మరిగించేసేసి ఆ మరిగించినటువంటి నీళ్లు తాగడం అలవాటు చేసుకోండి జస్ట్ డైరెక్ట్ వాటర్ తాగినా పరే లేదా వన్ ఆర్ టూ డ్రాప్స్ నిమ్మరసం కలిపి తీసుకున్నా ఓకే లేదా అల్లం కూడా దంచేసేసి టీలాగా మరిగించేసి ఆ టీ అంటే ఆర్ద్రక టీ అనమాట ఆర్ద్రక స్వరసం లాగా తీసుకున్నా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాం అనమాట సో ప్రొద్దున్నే లేచిన వెంటనే మీరు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ గోరువెచ్చటి మంచినీళ్ళు తాగండి తర్వాత ఫోర్త్ టైము అల్లం ద
దానికన్నా అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు చెడు అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి అవుతుంది తర్వాత ఆకలి కూడా స్టిమ్యులేటింగ్గా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇది తర్వాత మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా లైట్గా తీసుకోవాలి అందరిలాగా మైసూర్ బజ్జీలు పూరీలు లేకపోతే గారెలు ఇలాంటి హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అసలు ఎట్టి పరిస్థితి తీసుకోవద్దు చాలా లైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ముఖ్యంగా వీలైతే కనుక జస్ట్ కూరగాయలు ఉడికించేసేసి తీసుకోండి క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ అవి మళ్ళీ పచ్చిగా తీసుకున్నా కూడా మీకు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయన్నమాట అందుకని చెప్పేసి జస్ట్ బీరకాయలు కా సారీ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా లైట్గా ఒక్కసారి ఒక స్టీమ్ చేసేసి దానిలో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నిమ్మరసం పిండేసేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకోండి దాంతోపాటుగా ఒక ఇడ్లీ కానీ గోధుమ ఉప్మా కానీ కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకోండి సో ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఇది అనమాట తర్వాత టెన్ ఓ క్లాక్కి దానిమ్ పండు గింజలు కానీ లేకపోతే ఖర్జూరం గింజ గింజలు కానీ తర్వాత జామ జామ పండు ఒక హాఫ్ జామ పండు కానీ టెన్ ఓ క్లాక్ తప్పనిసరిగా ఫ్రూట్స్ సంబంధించి కూడా తీసుకోండి దానివల్ల మీకు ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎక్కడ బ్రేక్ రాకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫుడ్ క్వాంటిటీ తగ్గించారు కాబట్టి అది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అందులో ఫ్రూట్స్లో మెయిన్ మినరల్స్ ఫైబర్స్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మెయిన్గా మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అందులో ముఖ్యంగా దానిమ్ పండు రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్కి మంచి ఫుడ్ అనమాట సో వన్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ మీరు కొంచెం అల్లం రసం టీ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుని దాని తర్వాత ఒక పావు గంట ఆగి వేడి వేడి గోరువెచ్చటి వేడి అన్నమే తీసుకోవాలి అంటే పొద్దుట వండినటువంటి అన్నం కానీ లేకపోతే నిలవలే కానీ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసినవి కానీ ఏమాత్రం మంచివి కాదు సో వేడి అన్నం వీలైతే ముడిబియ్యం అన్నం ముడిబియ్యం అన్నంలో ఫస్ట్ ముద్దలో ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి సొంటి పౌడర్ని వేసుకుని తీసుకోవాలి అది ఎలా తయారు చేయాలో తర్వాత చెప్తాను సో ఈ సొంటి మీకు ఈ రకంగా మెయిన్గా ఉపయోగం కాబట్టి ఇవాళ రెసిపీ అదనమాట ఆ తర్వాత మీరు చారు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి రొమటే డాక్టర్ ఎటిస్ పేషెంట్స్ ధనియాలతోటి కానీ అల్లంతోటి కానీ కొంచెం చింతపండు వేసి చారు కంపల్సరీగా ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఆ టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ మనకి యాంటీవైరల్గా కూడా ఈ చారు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అందుకనే మన భారతీయులకి వైరల్ డిజార్డర్స్ ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తున్నా కానీ మనల్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేయకుండా తగ్గుతున్నాయంటే మన మనకి ఎప్పటి నుంచో చారు అనేది మన ఆహారంలో అలవాటు అయిపోయింది సో ధనియాల రసం అంటాం కదా ధనియాల చారు ధనియాల రసం లేకపోతే టమాటా చారు నిమ్మరసం చారు ఇలా రకరకాల చారులోనే మనం చాలా రకాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం లేదా పెసరకట్టు చారు పెసరపప్పు తోటి జస్ట్ లైట్గా ఉడికించేసేసి దాంతో కూడా చారు పెడుతూ ఉంటాం సో ఇన్ని రకాల చారులు మనం తీసుకోవడం వల్లే మనకు అవి యాంటీవైరల్ యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ కూడా ప్రూవ్ చేస్తుంది సో మన భారతీయ ఆహార అలవాట్లోనే ఎన్నో హెల్త్ సీక్రెట్స్ ఎన్నో ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఒకసారి మళ్ళీ మీకు రిమైండ్ చేస్తూ మీ హెల్త్కి కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా మీ డిసీజెస్ కూడా తగ్గించుకునేలాగా చేద్దాం సో మనం చారు వరకు వచ్చాం కూర అయితే గుజ్జు కూరలు తీసుకోండి వేపుడు కూరలు అవి మీకు ఏమాత్రం అరగవు అందరిలాగా సో ఫ్రైస్ లేకపోతే వడియాలు ఇలాంటివి కాకుండా పికిల్స్ ఇవి కూడా మీకు పడవు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా గుజ్జు కూరలు అంటే ఏ కూర అయినా సరే బీరకాయ కూర కానీ పొట్లకాయ కూర కానీ అవన్నీ టమాటా వేసి ఒక రెండు టమాటాలు వేసేసి గుజ్జు కూరలా చేసుకుంటే మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తప్పనిసరిగా కూరలు కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మినరల్స్ ఫైబర్ అన్నీ కూడా కూరగాయల్లో ఉంటాయి కాబట్టి చిక్కుళ్ళు కానీ గోరు చిక్కుళ్ళు కానీ అన్నీ తీసుకోవచ్చు సో మీకు ఏమైనా పడవని మీకు అనిపిస్తే నెగిటివ్ ఫుడ్స్ అంటే వంకాయ కానీ గోంగూర కానీ అవి పడవని చాలా మంది చెప్తుంటారు అలాంటివి మీకు ఏమి పడవ మీకు తెలుస్తాయి కాబట్టి అవి మానేసేయచ్చు ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఫుడ్లో అన్నంలో ఏంటంటే మీరు మెయిన్గా తీసుకోవాల్సింది పెరుగు కాదు మజ్జిగ సో మజ్జిగని తప్పనిసరిగా మీరు ఆహారంలో అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పటివరకు ఒకవేళ మీకు పెరుగు తీసుకోవడం అలవాటు అయ్యంటే పెరుగు అర్జెంటుగా మానేసేయండి మజ్జిగ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఆ మజ్జిగ కూడా మీరు బాగా గెలకొట్టేసి అందులో చిన్న అల్లం ముక్క దంచేసేసి కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసేసి ఆ కాంబినేషన్ కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండుకుని దంచేసి అన్నీ కలిపేసి మజ్జిగ కవంతో చిలుక్కుని ఆ మజ్జిగని తీసుకోండి ఒకటి కొంతమంది త్వరకలు వస్తున్నాయి తాగలేవు అంటారు అలాంటి వాళ్ళు వడకట్టుకుని తీసుకోవచ్చు సో ఇలా మజ్జిగకి పెరుగుకి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట మన ఆహారంలో పెరుగు వల్ల మన బాడీలో గురుగుణం పెరుగుతుంది అంటే బరువు స్థిరత్వం ఒక రకమైన కఫం పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ కఫం వల్ల మీకు ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఈ జాయింట్స్లో స్నిగ్ధత్వం ఎక్కువ పెరిగి దానివల్ల సఫరింగ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట సో అలా కాకుండా మీరు మజ్జిగిని మాత్రమే వాడుకోవడం చాలా మంచిది పెరుగు పూర్తిగా మానేసి ఇంక
హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్లు కూడా తినడం అనేది ఏమాత్రం మంచిది కాబట్టి అదొకటి స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అక్కడికి భోజనం కంప్లీట్ అయింది భోజనం చేశాక ఇంకేదన్నా కావాలనిపిస్తే ఫ్రూట్స్ ఏమైనా తీసుకోండి కొంచెం ఫ్రూట్ ఏదన్నా ఒక జాంకాయ మొక్క కానీ రెండు ఖర్జూరం కానీ అంటే డయాబెటీస్ లేకపోతే ఖర్జూరం పండు కూడా వాడుకోవచ్చు చక్కగా తీసుకోండి ఇంకా తర్వాత హాయిగా ఒక ఒక వన్ అవర్ రిలాక్స్ అవ్వండి ఎందుకంటే రొమ్డాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి రెస్ట్ ఎక్కువ అవసరం బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే బాడీ శరీరం కూడా చాలా సున్నితం అయిపోతుంది మిగిలిన వాళ్ళకన్నా వీళ్ళకి శరీరం చాలా సెన్సిటివ్గా సున్నితంగా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా రెస్ట్ అవసరం అనమాట మళ్ళీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచినప్పుడు మీరు మామూలు టీ తాగినా ఓకే లేదా గ్రీన్ టీ తాగినా ఓకే లేదా తులసి టీ అయినా ఓకే లేదా అల్లంతో టీ పెట్టుకునైనా తాగచ్చు సో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఆ టైంలో మళ్ళీ మైదా పిండితో చేసిన బిస్కెట్స్ కానీ స్నాక్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి తినడం అంత మంచిది కాదు ఒకవేళ ఆకలి అనిపిస్తే పెసలు నానబెట్టుకుని అవి జస్ట్ ఉడకబెట్టుకుని అందులో కొంచెం ఉప్పు కారం నిమ్మరసం కలిపి టీ టైంలో అవి కొంచెం ఒక ఒక జస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్ అలా తీసుకోండి మీ డైజెషన్ బట్టి అరుగుదల బాగుంది అనుకుంటే కొంచెం క్వాంటిటీ పెంచుకోవచ్చు సో నైట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ మధ్యలో డిన్నర్ ప్లాన్ చేసుకోండి డిన్నర్ మీకు అవకాశం ఉంటే అన్నం కూర చారు పెసరకట్టు ఇలా తీసుకోవచ్చు లేదంటే గోధుమ రవ్వతోటి ఉప్మా లాగా అయినా చేసుకుని తీసుకోవచ్చు జొన్న రవ్వ ఉప్మా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఇలాంటివి కూడా మీకు తేలిగ్గా అరుగుతాయి ఫైబర్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది సదాన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది మూడు పూట్ల అన్నం తినడం అనేది మానేశారు సో లంచ్ టైంలోనే అన్నం తింటున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనేమో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటున్నారు డిన్నర్ టైంలో ఇలాంటి ఉప్మా కానీ ఇడ్లీ కానీ ఒకవేళ మీరు ఇడ్లీ తినవలసి వస్తే ఇడ్లీలో కొంచెం పాలకూర కట్ చేసి అలాంటి ఇడ్లీ తీసుకోండి లేదా క్యారెట్ తురిమి వేసేసినటువంటి ఇడ్లీ అంటే అందులో మెయిన్గా ఆ హెవీనెస్ తగ్గించుకోవడం అంటే ఇడ్లీ పిండిలో హెవీనెస్ ఉంటుంది గురుగుణం ఉంటుంది అనమాట మార్షల్ అంటాం కదా అవి మినుములతో తయారు చేస్తుంది కాబట్టి వాటిలో గురుగుణం ఉంటుంది గురుగుణం కూడా మీకు మంచిది కాదు కాబట్టి దాన్ని లైట్ చేయడం కోసం మనం క్యారెట్ ఇడ్లీ కానీ తర్వాత పాలక్ ఇడ్లీ కానీ ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ కలిపినటువంటి ఇడ్లీ వల్ల మీకు మంచిది అనమాట సో రెండు ఇడ్లీలు తిన్నా ఇబ్బంది ఉండదు సో అలా చూసుకోండి అందులో మీకు వీలైతే అల్లం చట్నీ ఇంకా బెస్ట్ అనమాట రెసిపీలో మీరు కొబ్బరి చట్నీ కన్నా కూడా అల్లం చట్నీ ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే అల్లం వల్ల మీ డైజెషన్ బాగుంటుంది రొమ్టై డాక్టరైటీస్ కూడా అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి అదొకటి ట్రై చేయొచ్చు సో ఈ రకంగా డైట్ ప్లాన్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు నైట్ మీరు పడుకునే ముందు మీకు అవకాశం ఉంటే దొరికితే ఆవు పాలు దొరికితే ఆవు పాలని మరిగించి అందులో మరిగేటప్పుడు కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం పసుపు వేసేసి కొంచెం బెల్లం ఆర్గానిక్ బెల్లం వేసేసి నైన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్కి ఆ పాలు తీసుకుంటే కనుక అది పెయిన్ తగ్గడానికి పనిచేస్తుంది మీకు ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి బాగా పనిచేస్తుంది రొమ్టైడ్ ఆర్థరైటీస్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇది మీ డైట్ ప్లాన్ సో ఈ డైట్ ప్లాన్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కానీ ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ చేయించుకుంటే శాశ్వతంగా మీ రొమ్టైడ్ ఆర్థరైటీస్ని తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇవాళ మెనూలో మనం ఈ సొంటి పౌడర్ని కారప్పొడిలాగా చేసుకుని ఈ రొమ్టైడ్ ఆర్థరైటీస్ పేషెంట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూద్దాం ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం సొంటి ఇలాగ అల్లాన్ని ఒక రెండు మూడు రోజులు సున్నపు నీటిలో నానబెట్టేసేసి తర్వాత ఎండలో పెడితే ఇలాగ సొంటి ఇలా తెల్లగా ఇలా ఎండిపోయి చక్కగా ఇలా తయారవుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నాం సో దీన్ని ఏంటంటే ఇలా వేస్తే మిక్సీలో నలగదు కాబట్టి కొంచెం మనం ఇలాగ దంచుకునే దాంతో దంచేసేసి చేద్దాం జస్ట్ ఇలా టచ్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ ఇది కక్కర్లేదు ఇది కావాల్సినవి అల్లం సొంటి తర్వాత ఇలా దంచుకోవడానికి ఇది తర్వాత మన కొబ్బరి నూనె కానీ నెయ్యి కానీ కొంచెం వేస్తాం అనమాట చాలా కొంచెం సరిపోతుంది తర్వాత సైంధా లవణం కొంచెం పౌడర్ కాబట్టి కారపొడిలా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సైంధా లవణం వేస్తాం సరే సొంటిలో ఎంత ఫైబర్ ఎక్కువగా ఎలా ఉందో సో అందుకని మనకి ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ముఖ్యంగా రొమ్టైడ్ ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నీ బయటికి పంపించేయడానికి ఈ ఫైబర్ చాలా అవసరం కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా సొంటి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట 
చాలా సింపుల్ ఇది తయారు చేయడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇందులో మీకు కావాలంటే కొంచెం టేస్ట్ కోసం కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు టేస్ట్కే కాదు జీలకర్ర కూడా మెడిసినల్గా చాలా మంచిది కాబట్టి కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు సో మనం రోజు తెల్లవారులు వేసి వంట చేసుకునేటప్పుడు వాడేటువంటి ధనియాలు కానీ జీలకర్ర కానీ పసుపు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి రకరకాల వ్యాధులు రాకుండా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట సో వచ్చిన వ్యాధులు తగ్గించుకోవచ్చు రాకుండా కూడా మనం కేర్ తీసుకోవడానికి మన వంటింట్లోని పోపులు పెట్టే మన సామాన్లన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి చాలామంది రకరకాల ఫుడ్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి పసుపు వాడరు జీలకర్ర వాడరు ధనియాలు వాడరు తర్వాత వెల్లుల్లి వాడరు చాలా వాడడం మానేస్తున్నారు కానీ అది ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఆయుర్వేదంలో ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి చెప్పినటువంటి ఇవి సత్యాలు అనమాట ఈ సత్యాలను ఎవరు మార్చలేరు ప్రపంచం ఎన్నిసార్లు ఎలా సృష్టి ఎలా మారినా కానీ ఎప్పటికీ మారంది ఆయుర్వేద సత్యాలు అనమాట వాళ్ళు చెప్పి ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా రియల్లీ ట్రూప్స్ సో అవి ఆల్రెడీ వేగిపోయింది చూసారు ఎంత చాలా ఫాస్ట్గా వేగిపోయింది అనమాట సో స్టవ్ కట్టేసేసుకున్నాం జస్ట్ ఇది చల్లారి ఈ వేడి కొంచెం వేగుద్ది కాబట్టి అలా వదిలేద్దాం సో దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసేసుకుంటే ఫైన్ పౌడర్ అవుతుంది కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేసి మిక్సీ పట్టేద్దాం చాలా తక్కువ వేస్తాం సాయంత్రంలోనూ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి కారప్పొడి రెసిపీ అనమాట కారప్పొడి అంటే మనం టేస్ట్ కోసం ఎక్కువగా ఎండుమిరపకాయలు మిగిలివన్నీ వేస్తాం ధనియాలు ఇవన్నీ కానీ ఇదేంటంటే మెయిన్గా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ కోసం కాబట్టి సొంటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటూ తయారు చేసుకుందాం దాని సపోర్టింగ్గా జీలకర్ర కూడా కొంచెం వేసుకున్నాం తర్వాత ఏంటంటే టేస్ట్ కోసం సైంధ లవణం వేసుకున్నాం సో సైంధ లవణం కూడా మెడికల్గా చాలా మంచి వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన బాడీలో ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే సైంధ లవణం చాలా మీడియాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో తప్పనిసరిగా మనం సైంధ లవణం కూడా ఆహారంలో తీసుకోవాలి దాని బదులు మీరు మళ్ళీ బయట దొరికే సాల్ట్ అంటే మనం అయోడైజ్డ్ సాల్ట్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కదా దానికన్నా కూడా ఎందుకు దానికన్నా కూడా ఇది న్యాచురల్గా మంచిది ఐడైజర్ సాల్ట్ ఏంటంటే సింథటిక్ అనమాట అంటే కెమికల్స్ తోటి ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసినటువంటి ఇది కాబట్టి దానికన్నా కూడా ఇలాగ న్యాచురల్గా ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన బెస్ట్ లవణాల్లో అష్టవిధ లవణాల్లో సైంధ లవణం చాలా మంచిది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంతేత దాన్ని ఉపయోగించుకుందాం సో దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకుంటే మనకు పౌడర్ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని మీరు ఫస్ట్ ముద్దలో వేడి వేడి అన్నంలో ఫస్ట్ ముద్దలో ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఈ పౌడర్ సొంటి పౌడర్ వేసుకుని ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని దొరికితే ఆవు నెయ్యి బెస్ట్ ఆవు నెయ్యి కానప్పుడు గేదె నెయ్యి కానీ ట్రై చేయొచ్చు ఇంట్లో మీరు మజ్జిగ చిలికినటువంటి వెన్నతో వచ్చినటువంటి నెయ్యి అయితే ఇంకా మంచిది అనమాట బయట వాడేటువంటి నెయ్యి పచ్చి పాల మీద తీసేది కాబట్టి దానిలో మెడిసినల్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఇంట్లో చేసుకున్న నెయ్యి అయితే బెస్ట్ అది కలుపుకుని ఫస్ట్ ముద్దలో తీసుకోవడం వల్ల మీకు బాడీలో ఆకలి బాగా పెరుగుతుంది తర్వాత నోటికి రుచి తెలుస్తుంది అది మెయిన్గా మీకు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవడం చాలా మంచిది దీన్ని మిక్సీ పట్టేద్దాం చక్క కళాయిలో మనం ఇందాక వేయించుకున్న సొంటి కొమ్ములు చూసి చాలామంది ఇది మిక్సీ అవ్వదేమో అని భయపడతారు కానీ చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా ఫైన్ పౌడర్ అయిపోతుంది అనమాట సో చాలా ఫైన్ పౌడర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం నేతిలో వేయించాం కాబట్టి కొబ్బరి నూనెలో కానీ నేతిలో కానీ ఎలా వేయించినా ఓకే సో దాన్ని వేయించాం కాబట్టి తొందరగా మిక్సీ అయిపోతుంది సో మిక్సీ ఫైన్ పౌడర్ అయిపోయింది కదా దీన్ని ఇలా బౌల్లో తీసుకుని తర్వాత మీరు భోజనంలో ఇది జస్ట్ ఇంత అంటే ఇది పెద్ద స్పూన్ కాబట్టి వన్ ఫోర్త్ స్పూన్స్ సరిపో సరిపోతుంది ఈ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్లేవర్డ్ రైస్ లాగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో డెఫినెట్గా ఈ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మీకు బాగుంది వేడి చేయకుండా బాగుంది అనుకుంటే కనుక ఒక్కొక్క హాఫ్ స్పూన్ వరకు పెంచుకున్నా పర్వాలేదు మళ్ళీ మంచిది కదా అని ఎక్కువ వన్ స్పూన్ వేసేసుకుని తినేస్తే కొంచెం వేడి చేసి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు అందులో విజయవాడ లాంటి వాతావరణంలో ఆ వేడికి ఇంకా ఇబ్బంది అనమాట అందుకని ముందుగా ఏదైనా సరే సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయండి తక్కువ క్వాంటిటీ స్టార్ట్ చేయండి అది మీకు ఎలా సూట్ అయిందో చూసుకున్నాక దానివల్ల ఏమి ఇబ్బందులు లేకపోతే ఏదైనా సరే పెంచుకోవచ్చు 
ఆ ఏదైనా సరే హాఫ్ స్పూన్ మించి పెంచుకోకూడదు అంతకు మించి ఎక్కువ అసలు తీసుకోవద్దు సో ఇలా ఇంత చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ అనమాట పసిపిల్లకి వేసినట్టుగా ఈ కొంచెం క్వాంటిటీ వేసుకుని దాని మీద సేమ్ ఇంతే మెజర్మెంట్ తోటి నెయ్యి కూడా వేసుకుని వేడివేడి అన్నంలో ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు ముద్దలు కలుపుకుని తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా బాగా తగ్గుతాయి దాంతోపాటుగా ఇది ఇది తర్వాత నేను చెప్పినటువంటి డైట్ ప్లాన్ పొద్దున్నే వేడి మంచి నీళ్ళు తాగడం తాగడం తర్వాత మజ్జి తీసుకోవడం వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అంతా కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ డైట్ ప్లాన్లోకి వచ్చేసి ట్రై చేయండి తర్వాత ఆహారంలో వంట నూనె కూడా బయట దొరికే ప్యాకెట్స్ నూనెలో కా నూనెలు కాకుండా నువ్వుల నూనె కానీ నెయ్యి కానీ మాత్రమే వాడాలి లేదా కొబ్బరి నూనె అయినా కొంచెం పర్వాలేదు మిగిలిన నూనెలు మాత్రం వాడకుండా చూసుకోండి ముఖ్యంగా బయట దొరికే ప్యాకెట్స్లో నూనె అసలు ఏమాత్రం మంచిది కాదు అలాగే ప్లాస్టిక్ని ఎంత తక్కువ వాడితే మీకు అంత తొందరగా కూడా హీలింగ్ పవర్ పెరుగుద్ది మన బాడీలో హీలింగ్ పవర్ తగ్గిపోవడానికి మెయిన్ కాస్టివ్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్న ప్లాస్టిక్ అనమాట సో మీలో హీలింగ్ పవర్ పెంచుకోవాలంటే ముఖ్యంగా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ చాలా సెన్సిటివ్ పేషెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళలో హీలింగ్ పవర్ పెంచుకోవాలంటే ప్లాస్టిక్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానేసేయడం మంచిది సో ఈ ఇలాంటివన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకుంటూ మీరు అందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటూ బాగుండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్